നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ അതിഗംഭീരമാണ് നമ്മൾ വണ്ടർ അടിച്ച് പോകും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അടിപൊളിയായിട്ടായിരിക്കും അത് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ചിന്തയിലെത്തും ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കുന്നതാണ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് നമ്മൾ എന്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം സോ ഇത് വിൽ ബി മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ആർ ടീൽ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് മൂടി ആൻഡ് എയ്സ്തെറ്റിക് അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈൽ എന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് സീരീസ് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് റൂമിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ മൂന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അർബൻ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതൊരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഫോട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെയുള്ളത് കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഈ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന കളേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബ്ലൂ ഓൺ ദ സ്കൈ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അർബൻ എഡിറ്റ്സ് ആണ് അർബൻ എഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആർ ഗിവൺ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കളേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സിന്റെയും സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ വലിയ മാറ്റം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ന സ്റ്റെപ്പ് ടു ഈസ് ഓവർ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വേണോ എന്ന് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം വാമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൂളറാണ് ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്താനില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ആ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആകാശത്തിന് വൈബ്രൻസ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അർബൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈബ്രൻസ് കൂട്ടി സാച്ചുറേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
പിന്നെയുള്ളത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഹ്യൂ കറക്റ്റ് ആ റെഡ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവരണം സാച്ചുറേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എപ്പോഴും അർബൻ എഡിറ്റ്സിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിലോട്ട് വരാം ഓറഞ്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓറഞ്ച് വരുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവരാം സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈൻ ബോർഡ്സ് ആൾക്കാരുടെ ടീഷേർട്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി യെല്ലോ യെല്ലോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ യെല്ലോ വരുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം യെല്ലോ വരുന്നത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കളർ കളർ ഗ്രേഡ് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സിൻ്റെ സാച്ചുറേഷനും ഹ്യൂവും ലുമിന ലുമിനൻസും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ഹ്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം സോ ഡൺ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം സോ കളർ ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ അതായത് ആ മേഘങ്ങളുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മേഘങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വളരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുക ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ആ മേഘങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് ഈ മേഘങ്ങളുടെ വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഷോ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ഓ ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്കർ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടൂൾ സോ സെലക്റ്റീവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഈ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഇതാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഏറെക്കുറെ ഇതാ ഇത്രത്തോളം ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഡാർക്കർ ആക്കാനുണ്ട് എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഡാർക്ക് ആക്കുന്നത് എക്സ്പോഷർ കുറച്ചു കോൺട്രാസ്റ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാം ഈ ലൈനിൽ അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അത്യാവശ്യം സാച്ചുറേഷൻ കൂടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മുകളിലത്തെ ലൈന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെലക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ നിർത്തുക അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മുകളിലൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായാലും അടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽസിൽ പോകാം പ്രൊഫൈൽസിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്
നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഭൂം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ നൗ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അർബൻ എഡിറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോ ഫോട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിനെയും കളേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാജിക് റെമഡീസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എഡിറ്റിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്ത് 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 വരുന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇനി